हाय फ्रेंड्स वेंसडे आ गया है नई रेसिपी का टाइम है और जैसे कि आप देख सकते हैं नई रेसिपी है खमन ढोकला खमन ढोकला गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि बहुत ही लाइट स्नैक है आप मेरे टेबल पर सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं बहुत ही आसान से इंग्रीडियंट्स यहाँ पर हैं और मैं एक एक करके आपको सारे इंग्रीडियंट्स बताऊँगी ये है बेसन करीब ढाई कप बेसन मैंने लिया है करी पत्ते का पूरा एक लीक मैंने लिया है तो इसमें से निकाल लीजिए ये है हरा धनिया गार्निशिंग के लिए कुछ ग्रीन चिलीज मेरे तड़के के लिए बाकी और इंग्रेडिएंट्स में है एक चम्मच नमक एक चम्मच बेकिंग पाउडर अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा दो बड़े चम्मच शुगर यानी चीनी ये एक बड़ा लाइन का जूस मैंने निकाल लिया है का जूस और ये पानी मैंने लिया है तड़के के लिए भी चाहिए और मिक्सचर बनाने के लिए भी चाहिए अब इस पूरे मिक्सचर को हम डालेंगे एक इस तरह के ग्रीस ट्रे में ये आता है नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है तो ग्रीस आप ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं जैसे कि ये है मैं करूँ ऑलिव ऑयल से घी से भी कर सकते हैं नॉर्मल रिफाइंड से भी कर सकते हैं जैसा आपके पास अवेलेबिलिटी हो अब एज ए नेक्स्ट स्टेप हम होल बनाएंगे अपने खमन ढोकला के लिए एक लम फ्री स्मूथ खोल हमें बनाना है इस खोल में हम पानी डालेंगे उतना ही पानी डालिए ताकि एक स्मूथ खोल बन जाए इसमें आप हल्दी डाल दें बहुत ही कम हल्दी डालें अदरवाइज अगर वो रिएक्ट करेगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ तो लाल रंग आ जाएगा आपके ढोकले में ये नींबू मैंने डाल दिया है साथ ही साथ नमक मैंने डाला था और ये थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं इसमें डालूंगी एक स्मूथ बैटर तैयार करने के लिए इन सबको अच्छे से मिक्स करें ये देखिए इस तरह का स्मूथ बैटर हमें चाहिए बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए अदरवाइज ढूंढला फूलेगा नहीं अब आइए चाशनी बनाते हैं पहले मैं आपको बताने वाली हूँ हरी मिर्च को स्लिट कैसे करते हैं मिडिल से तड़के के लिए बहुत लोगों को ये नहीं आता है इसलिए इस तरह से बीच में से काटिए और ये दो टुकड़े हो जाएंगे आपके हरी मिर्ची के अब पैन में हम क्या करेंगे पैन में हम सबसे पहले डालेंगे अपना ऑलिव ऑयल करीबन दो चम्मच ऑलिव ऑयल आई गैस सफिशेंट होगा दो चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल इसमें हमें डाल दिया इसे गर्म होने देते हैं फिर इसमें हम राई डालेंगे गर्म हो चुका है राई के दाने बड़ी राई हो या छोटी राई जैसे आपको हो जाए वो उसमें डालें जब तक पॉपअप नहीं हो तब तक करी पत्ता इसमें ऐड नहीं करें ये देखिए ये पॉपअप होने लगा है यानी तेल भी गर्म है राई भी पॉपअप हो चुकी है करी पत्ता इसमें डाल दिया है तब तक पकाएं जब तक करी पत्ता ब्राउन हो जाए हल्का ब्राउन अदरवाइज जला हुआ फ्लेवर आएगा करी पत्ता ब्राउन हो चुका है अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी लगभग दो कप पानी जब तक पानी बॉयल ना आ जाए तब तक आप इसमें शुगर ऐड ना करें पानी में बॉयल आ चुका है अब इसमें आप शुगर डाल सकते हैं हरी मिर्ची डाल सकते हैं और लेमन जूस डाल सकते हैं तीनों साथ भी डाल सकते हैं अलग अलग भी डाल सकते हैं और इसको दो से तीन मिनट तक पकाएं जब तक ये चाशनी जो है पककर थोड़ी थिक ना हो जाए एक कंसिस्टेंसी की चाशनी नहीं चाहिए पर थोड़ी थिक तो चाहिए ही हमें ये देखिए पूरी तरह से बॉईल हो चुका है थिक भी हो गया है इसमें मैंने नींबू आखिर में डाला है आप चाहें तो सब चीज़ें साथ में डाल सकते हैं और फिलहाल मैं आपको बताऊंगी जब तक चाशनी बन तैयार हो रही है कि ग्रीस कैसे करना है इस तरह से बॉयल डालें और फैलाएँ मिक्सर को रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं 30 मिनट के बाद ही इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालें अब इसको तेज़ी से घुमाएं ताकि ये आपके लाइम जूस के साथ रिएक्ट करे और फ्लफी हो जाए हम देख सकते हैं कितना फ्लफी हो चुका है मिक्सर ऐसा वैसल लें जिसमें आप स्टीम क्रिएट कर सकते हैं तो बेटर है इडली वाला वैसल ले लें 
या कुकर में थोड़ा पानी रख के उसके ऊपर ये वेसल रख दें क्योंकि हमें ये पूरा पकाना है स्टीम से इसमें ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं होती है 25 मिनट के लिए अब इसको लो फ्लेम पे छोड़ दें तो 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे ये देखिए पच्चीस मिनट हो चुके हैं ढोकले को छू देखते हैं स्पॉन्जी है कि नहीं कितना स्पॉन्जी लग रहा है बन तैयार हो चुका है बिल्कुल भी रेड कलर इसमें नहीं है देखिए परफेक्ट हल्दी इसमें लगी थी अब इसको ठंडा होने दें कुछ समय के लिए उसके बाद इसको डी मोल्ड करेंगे ठंडा ये हो चुका है अब इसको साइड से इस तरह से स्क्रेप करें और एक प्लेट पर उल्टा कर दें बढ़िया टेम्पिंग ढोकला तैयार है मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी ये ढोकला है ये देखिए स्पॉन्ज फील कर सकते हैं साइड से भी और ऊपर से भी एकदम परफेक्ट है बाजार की तरह अब इसको डिजायर्ड शेप में हम काटेंगे जैसा शेप आप चाहें वैसा दे दें अगर आपके पास ऐसा ट्रे नहीं है तो आप इडली मोल्ड में भी बना सकते हैं अभी जो चाशनी हमने बनाई थी आप देख सकते हैं इसको हमने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए और उसके बाद इस ढोकले पर डाल दिया है गार्निश करने के लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है अब इसको फिर ठंडा होने दें रेफ्रिजरेटर में रखें करीबन 30 मिनट के लिए उसके बाद थोड़ी सी चाशनी बचा के रखें फिर से चाशनी इसके ऊपर डालें क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है चाशनी को अब 30 मिनट हो चुके हैं क्योंकि थोड़ी सी चाशनी मैंने बचाई थी वापस से इसके ऊपर डालेंगे कुछ इस तरह से और हमारा खमन ढोकला बन एकदम तैयार है मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्ज ही अभी हो गया है एब्जॉर्ब करने के बाद और आप ये देखिए कितना फूल चुका है फ्लफी है एकदम परफेक्ट है इसी तरह का ढोकला आप भी बना सकते हैं प्लीज इस वीडियो को रेफर करें पसंद आए तो लाइक करें कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कमेंट बॉक्स में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन केस आपको स्टेप यूज कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा नेक्स्ट वेंस से फिर आऊँगी एक बढ़िया से वीडियो देखिए आपके लिए ये कुछ प्रीवियस वीडियो मिले हैं चैनल पर बाय